தற்பொழுது தமிழகத்தில் ஏராளமானோர் டெங்கு என்னும் கொடிய உயிர் கொல்லி காய்ச்சலால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதனை எலும்பு முறிவு என்றும் அழைப்பார்கள் கொசுக்கள் மூலம் பரவும் இக்காய்ச்சலால் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் உயிரை விட்டுள்ளனர் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு பலர் உயிரை விடுவதற்கு காரணம் அதற்கு எவ்வித தடுப்பு மருந்துகளும் கண்டுபிடிக்கப்படாததுதான் மேலும் பலருக்கு டெங்குவின் அறிகுறிகள் சரியாக தெரியாமல் இருப்பதும் ஒரு காரணம் டெங்கு காய்ச்சலின் அறிகுறிகளை கண்டறிந்து ஆரம்பத்திலேயே போதிய சிகிச்சை எடுத்து வந்தால் நிச்சயம் டெங்குவின் கொடிய தாக்கத்திலிருந்து தப்பிக்கலாம் பொதுவாக காய்ச்சல் வந்தால் பலரும் அதனை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டு ஏதோ ஒரு மாத்திரையை போட்டுக்கொள்வோம் டெங்கு காய்ச்சல் கூட ஆரம்பத்தில் காய்ச்சலில் தான் அது ஆரம்பிக்கும் அதன் தீவிரம் அதிகரிக்கும் போது பாதிப்பும் அதன் அதிகம் இருக்கும் சரி இப்பொழுது டெங்கு காய்ச்சலில் அறிகுறிகளையும் அதனை தடுப்பது எப்படி அதற்கு சிகிச்சை என்ன என்பதையும் பற்றி பார்ப்போம் டெங்கு காய்ச்சலின் அறிகுறிகள் இரண்டு நாட்கள் முதல் ஏழு ஏழு நாட்கள் அதிகப்படியாக காய்ச்சல் இருக்கும் நூற்றி நாலு டிகிரி முதல் நூற்றி அஞ்சு டிகிரி வரை இருக்கும் கடுமையான தலைவலி கண்களுக்கு பின்புற வலி கடுமையான மூட்டு மற்றும் தசை வலி மிகுதியான சோர்வு அதிக குமட்டல் அதிக வாந்தி சரிம அரிப்பு காய்ச்சல் வந்த இரண்டு நாட்கள் முதல் ஐந்து நாட்கள் வரை ஏற்படும் மூக்கு ஈர்களில் இரத்த கசிவு ஒருவருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் முற்றிய நிலையில் இருந்தால் காய்ச்சல் முடிந்த பின்னர் இந்த அறிகுறிகள் தென்படும் அதில் நாம் இரத்தத்தில் உள்ள தண்ணீர் உள் உறுப்புகளில் கசியக்கூடும் இது மிகவும் ஆபத்தானது இரத்தத்தில் உள்ள தண்ணீர் கசியும் போது தட்டை அணுக்களின் அளவு குறையும் தட்டை அணுக்கள் குறைந்து உடல் கிருமிகளை எதிர்த்து போராட முடியாமல் செயலழிந்து விடும் மேலும் தாழ் இரத்த அழுத்தம் சுவாச்ச சிக்கல் வயிற்று புடைத்தல் பகுதிகளில் இரத்த கசிவு ஏற்படுதல் போன்றவை ஏற்படும் இன்னும் தீவிரமான நிலையில் கடுமையான வயிற்று வலி சுய நினைவு இழந்தல் வலிப்பு சொறி தால் இதை துடிப்பு போன்றவை உண்டாகும் டெங்கு காய்ச்சல் யாரை தாக்கும் என்று பார்ப்போம் டெங்கு காய்ச்சல் பகல் நேரத்தில் கடிக்கும் கொசுக்களால் தான் தாக்கும் குறிப்பாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்களை தான் டெங்கு காய்ச்சல் விரைவில் தாக்கும் எனவே உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க முயற்சிக்க செய்யுங்கள் சுற்றுச்சூழல் மிகவும் சுத்தமாக இருப்பது தான் மிகவும் அவசியம் தற்போது மழை அதிகம் பெய்து அதனால் வீட்டை சுற்றி நீர் தேங்கியுள்ளது நீர் தேக்கங்களில் தான் கொசுக்கள் இனப்பெருக்கும் அதிகம் நடைபெறும் என்பதை மறக்காதீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு டெங்கு வராமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டுமென்றால் வீட்டை சுற்றி தேங்கியுள்ள நீரை வெளியேற்ற முயல்வதோடு வீட்டை சுற்றி பூச்சி கொல்லி மருந்துகளை தெளிக்க வேண்டும் நீரை நீண்ட நாட்கள் சேமித்து வைத்து பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் குறைந்தது வாரம் ஒரு முறை தண்ணீர் தொட்டியில் மருந்து தெளித்து சுத்தப்படுத்த வேண்டும் கொசு கடிக்காமல் இருக்க என்னென்ன செய்யலாம் என்பது இப்பொழுது பார்ப்போம் சருமத்தை முழுவதும் மூடக்கூடிய ஆடைகளை அணிவது நல்லது தூங்கும் பொழுது கொசு வலைகளை உபயோகிப்பது நல்லது வீட்டில் கொசுக்கள் வருவதை தடுக்கும் செடிகளை வளர்ப்பது நல்லது கொசு விரட்டிகளை பயன்படுத்துவது போன்றவை கொசு கடிப்பதிலிருந்து நல்ல பாதுகாப்பு தரும் டெங்கு காய்ச்சலால் சிகிச்சை என்ன என்பது பார்ப்போம் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு தடுப்பூசி கண்டுபிடிக்காவிட்டாலும் நம் சித்த மருத்துவத்தில் இதற்கு ஒரு தீர்வு இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது அது என்னன்னா பப்பாளி இலை சாற்றினை காலை மாலை என இரண்டு வேலை அருந்துவதன் மூலம் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரித்து இரத்தத்தில் உள்ள தட்டை அணுக்களின் அளவு குறையாமல் இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங